ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്ട്രിങ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊത്തം സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ കണ്ടക്ടറിനോട് ചേർന്ന് അതായത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സ്ട്രിങ്ങിലെ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു എത്ര സ്ട്രിങ്ങുകളുടെ എണ്ണം അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇതാണ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്നും സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകളും ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ബൈ യൂസിങ് ലോങ്ങർ ക്രോസ് ആം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ബൈ ഗ്രേഡിങ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ബൈ യൂസിങ് ഗാർഡ് റിങ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളെ ചിത്രം ഒന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈ യൂസിങ് ലോങ്ങർ ക്രോസ് ആം നമ്മുടെ ടവറ് ടവറിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആം ഉണ്ടാവും ക്രോസ് ആം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം എന്താ അവിടെ അങ്ങനെ വരച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതാണ് ക്രോസ് ആം എന്ന് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രോസ് ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റിന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സാധനം അതാണ് ക്രോസ് ആം അതേപോലെ ടവർ ഇങ്ങനെ ടവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടവറിന് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ക്രോസ് ആം അപ്പോൾ ക്രോസ് ആം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്രോസ് ആമിന് നീളം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസുകൾ സി എസ് എച്ചും സി എമ്മും അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻസുലേറ്ററുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്ററാണ് ഇത് ഇൻസുലേറ്ററാണ് ഇവരെ മൂന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻസുലേറ്ററുകളുണ്ടാവും നാലോ അഞ്ചോ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ഇലവൻ കെ വിക്കാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര കെ വി ആണോ അതിനനുസരിച്ച് അത്രയും ഇൻസുലേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു മെറ്റൽ ക്യാപ്പാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ രണ്ട് ഇൻസുലേറ്ററുകൾക്ക് ഇടയിലൊരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാകും മ്യൂച്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ മെറ്റൽ ക്യാപ്പിക് ഒക്കെ കാരണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റ് നമ്മുടെ ഇൻസുലേറ്ററും നമ്മുടെ ടവറും തമ്മിലൊരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാകും അതിന് ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ കേക്ക് പ്രൊപ്പോഷനലാണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂച്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ വൺ ബൈ സി എസ് എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എസ് എച്ച് എന്ന് വരും സി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എസ് എച്ച് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സി എസ് എച്ച് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി കൂടും അപ്പോൾ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിനെ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കെ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ കെ കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എസ് എച്ച് കുറയ്ക്കണം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് സി എസ് എച്ച് അഥവാ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറും ടവറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് എച്ച് ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസുമായിട്ട് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷനലാണ് ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി കൂടും അപ്പോൾ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടവറും ഈ ക്രോസാമും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ടവറും ക്രോസാമും അല്ല ടവറും നമ്മുടെ ഈ ഇൻസുലേറ്ററുകളും തമ്മിലുള്ള ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബൈ ഗ്രേഡിങ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളത്തെ ചിത്രം ത
ഓരോ ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടി 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 ഏറ്റവും താഴത്തെ ഇൻസുലേറ്ററിന് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ ഈ കപ്പ ഈ ഇൻസുലേറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതൽ എൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം എൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസുലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഏറ്റവും താഴെ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇൻസുലേറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ കപ്പാസിറ്റൻസിലുമുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെയിം ആക്കാനാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെയിം ആയാൽ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി കൂ കൂടും സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസും അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജും ഡിസ് വോൾട്ടേജും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്തോറും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്തോറും കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടി 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 വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം വോൾട്ടേജ് എന്താ ചെയ്യും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്തോറും വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാൽ വരും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താഴെ ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും താഴെ ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വോൾട്ടേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രി വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിസ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ അളവ് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താഴെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലുള്ളതും ഇല്ലാടത്തുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെയിം ആക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് സിമ്പിളാണ് സംഭവം നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റെങ് ആർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഗ്രേഡഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻസുലേറ്റർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക ഈ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൈസിലൊന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ മിനിങ് മിനിമം കപ്പാസിറ്റൻസ് താഴേക്ക് വരുന്നതോറും ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺവേഡ്സ് ബോട്ടം യൂണിറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ളത് ഇനി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് താഴേക്ക് കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കപ്പാസിറ്റൻസ് താഴെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു വോൾട്ടേജിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈക്വലൈസസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പാ ഈ ഇൻസുലേറ്ററുകളുടെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് ഇനി അടുത്ത ബൈ യൂസിങ് ഗാർഡറിങ് ഗാർഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൂക്കിയിട്ട സംഭവമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടവർ നേരത്തെ അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ് ഒരു സംഭവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു റിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാർഡറിങ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം ഈ ഗാർഡറിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഗാർഡറിങ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് കപ്പാസ് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിനും മ്യൂച്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ പുറമേ സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം അവിടെ ഈ പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ഇക്വലൈസേഷൻ നടക്കും നേരത്തെ വോൾട്ടേജ് ഇക്വലൈസേഷൻ നടക്കാൻ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാ ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഗാർഡറിങ് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് ഈച്ച് യൂണിറ്റിന് സ്ട്രിങ് ക്യാൻ ബി ഇക്വലൈസ്ഡ് ബൈ ഗാർഡറിങ് ഗാർഡറിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ യൂണിറ്റിലെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിലെ ഓരോ ഇൻസുലേറ്ററിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോൾട്ട് അതിൽ വോൾട്ടേജ് ഇക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗാർഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു മെറ്റൽ റിങ് ആണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ അടിയിലുണ്ടല്ലോ ഈ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ റിങ് ആണ് ഗാർഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഡറിങ